ചാനൽ ജിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക ഈ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ മുട്ടയടിച്ചത് കാരണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹിപ്പി അപ്പി ഹിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇവരെ പിന്തുടരുകയും പിടിച്ച് അപ്പം തന്നെ മുട്ടയടിച്ച് താടിയും പിരികും എല്ലാം വടിച്ച് ക്ലീനാക്കി വിടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു കാലത്ത് പോലീസിലുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നായിരുന്നു അവർ സ്വയം ശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഞ്ചാവ് വ്യാപകമാക്കിയത് ഈ ചേട്ടന്മാരാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് തടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തി തോളിലൊരു സഞ്ചിയും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകളെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ പോലീസുകാർ അവരെ ഒതുക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഭ്രാന്തന്മാരെന്നവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ബുദ്ധിജീവികൾ അപ്പം ഈ ബുജികൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ സാമൂഹ്യമായിട്ട് വലിയ ശല്യങ്ങളോ അങ്ങനെ അക്രമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബുദ്ധിജീവി രീതിയിൽ താടിയൊക്കെ വളർത്തി വരാനൊരു ടെൻഡൻസി യുവാക്കളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനം അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം കൂടുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി ആരംഭിച്ചത് പിടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ കേസൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല അടിയൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ മുട്ടയടിച്ച് താടിയും പഠിച്ച് വിട്ടേക്കുക ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമുക്കാല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ പോലീസ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ലാതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് അവരെ ഷേവ് ചെയ്ത് ക്ലീനാക്കി വിടാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടി പോരാടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യാവകാശത്തിനും ഉപരിയായി അതിനും അപ്പുറം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറേ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും തന്നെ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് പോലീസുകാർ അത്ര ശക്തമായിട്ട് നടപടി സ്വീകരി കോടതി ഉത്തരവിലൊന്നും അല്ല മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഉണ്ടായി കാണാം പക്ഷേ അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നടപ്പിലെടുക്കുക നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ലാതായത് അപ്പം ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെയായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഒരു ചിങ്ക ഓഫ് മൈൻഡ് അതാണ് അവരുടെ ചിന്ത രീതി അങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയോ വലിയ ആളുകളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി ചിലർ വലിയ കണ്ണാടി ഒരാവശ്യമില്ലെങ്കിലും കണ്ണാടി വെച്ച് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഇട്ട കണ്ണാടി വെച്ച് അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ നിന്നില്ലാതായത് പോലീസിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുടിയും താടിയും ഒക്കെ നീട്ടി വളർത്ത് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഇതുപോലെ പ്രശ്നക്കാരല്ല സമൂഹത്തിനൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഇന്നത് ഫ്രീക്കന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ വളർത്തി ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കച്ചിത്രൂ പോലെ നമ്മുടെ കുമ്പടിയല്ലേ ഇടുമ്പിയാണോ കുമ്പടി കുമ്പടി ഉണ്ണിയമ്മയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇന്നസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടില്ല ഉണ്ണിയമ്മേ എനിക്കത്ര അഭിനയിക്കാൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ കച്ചിത്രു പോലെ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി നടക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് അത്ര ഒരു അന്നത്തെ പോലെ അവർ പ്രശ്നക്കാരല്ല ഒരു രസമാണ് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസ് വളരെ ചട്ടപ്പെട്ടാന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടികൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പോലീസ് പെട്ട് പെട്ടെന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിച്ച് നുറുക്കിയവനെ ഒരു പരുവമാക്കും സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളോ മ
അപ്പം ഈ പ്രവണത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പറ്റും പോലീസിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പോലീസിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് പോയിട്ട് കഞ്ചാവ് ലോഹിയെ ആക്രമിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിലക്ക് നിർത്താൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റത്തില്ല സർക്കാരിലെ ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല പോലീസിന് മാത്രമാണത് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കഞ്ചാവ് ലോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസിന് അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പണ്ട് പോലീസുകാർ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ തടയുന്നുണ്ട് അപ്പം അമ്മയെ തല്ലിയ രണ്ട് പക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പോലീസുകാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു ചിലർ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും ചിലർ അനുകൂലിക്കാതെയും അപ്പം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ സത്യം നീതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥമായ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയില്ല സമൂഹത്തോടോ രാജ്യത്തോടോ വ്യക്തികളോടോ നമുക്ക് കടപ്പാടുകളില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കാര്യം നടക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സഹജീവികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണുള്ളത് ഒരു കാലത്ത് പുകവലിയിലേക്ക് വലിയ ഒരു ആഠ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ അധികം വരുമാനമില്ലാത്തവർ പോലും ഇരുന്ന് ചുരുട്ട് വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുട്ട് ചുരുട്ട് വലിച്ച് വലിയ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ വലിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഗമയായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പം വളരെ ഗമയായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പനാമയുടെയും സിസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ ഏതോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഉള്ള കാജാ വീഡിയ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീടുകളുടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നും സിഗരറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ സർക്കാർ ഒരു വർഷം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് നൂറ് കോടിക്കും മേ നൂറൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിന് മുടക്കുന്നത് കൂടുതലും ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് കോടിക്കും മേലെ എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തിയേറ്ററുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ പുകവലി കരുത് പുകവലിയുടെ ഇത് അല്ലേ ശ്വാസകോശം ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇതാരാണ് പറയുന്നത് എന്താ പേര് യോ മറന്നുപോയി ആ വെഞ്ഞാറമൂട് വെഞ്ഞാറമൂട് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്തോ ശരിക്കും എന്തോ ഒരു വെഞ്ഞാറമൂടാണല്ലോ കേന്ദ്ര അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ പുള്ളിയാണ് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ സ്വരാജ് വെഞ്ഞ അപ്പോൾ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് മെമറിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ശ്വാസകോശം ഒരു പോഞ്ചു പോലെയാണ് അല്ലേ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ കോടികൾ മുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് നിരോധിച്ചാൽ പോരെ നിരോധിച്ചാൽ പോരെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ന്യായമേത് അന്യായമേത് ആവശ്യമേത് അനാവശ്യമേത് അത്യാവശ്യമേത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് സംസ്കാരമില്ല സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലേ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണം സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യുവാക്കളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭ്രാന്തമായ ചില ആവേശങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീടെത്താം അപ്പം ഞാൻ മുട്ടയടിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതോ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ മുട്ടയടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും മുട്ടയടിച്ചു മുട്ടയടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പോലീസുകാർ സ്ഥിരമായിട്ട് മുട്ടയടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോലീസുകാരല്ല ഇതുപോലുള്ള അപ്പി ഹിപ്പികളെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ബാർബറെ കൊണ്ടു നടന്ന സ്റ്റേഷൻ പരിധികളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മാസമൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്ന് മാരെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അപ്പം തന്നെ കിടക്കടാന്ന് മുടി വെട്ടി കളയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് കത്തിക്കും തല്ലതും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും തൻ്റെ ഇടമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള സത്യവും നീതിയും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള അനേകം പോലീസുകാർ പോലീസ്